देखिए करोना एक वैश्विक आपदा है और इस आपदा को सबको मिलकर के ही दूर करना होगा इससे लड़ना होगा इसको हराना होगा सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह इसे इससे निपटने का सबसे प्रमुख तरीका है हमें उनकी हिदायतों का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि अब करोना थर्ड स्टेज पर आने लगा है और जैसे ही कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगेगा तो इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है प्रधानमंत्री ने जो सोशल सोसाइटी में डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की वो हर व्यक्ति को मेंटेन करके चलना ही चाहिए क्योंकि हमारा मंदिर पूजा स्थल है जिसमें अनेक लोग आते हैं और एक भी संक्रमित व्यक्ति वहाँ पहुँच गया तो उसके पहुँचने से अनेक लोग उस संक्रमण के शिकार हो सकते हैं इसलिए इस पर सावधानी रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म है जहाँ तक सवाल है सरकार के दबाव और सुझाव का तो सरकार ने दबाव नहीं दिया सुझाव ही दिया है लेकिन हम प्रबुद्ध समाज के नागरिक हैं हमें चाहिए कि उस सुझाव को स्वीकार करते हुए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें हमारा धर्म एक रटे रटाए ढर्रे पर या बने बनाए ढर्रे पर चलने का नाम नहीं है धर्म तो हमारे अंतरंग की क्रिया का नाम है हमें देश काल की परिस्थिति के अनुरूप अपनी धार्मिक क्रियाओं में परिवर्तन लाने का अधिकार है आप परिवर्तन ला सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि ऐसे समय में आप चार घंटा मंदिर में बैठ करके ही पूजा करें आप दो तरीके से ये व्यवस्थाएं बना सकते हैं जैसे कल के संदर्भ में मैं कहूँगा कल तो जनता कर्फ्यू है सुबह छः बजे के आसपास उजाला हो जाता है पूरे देश में आप उजाला होते ही अभिषेक करें और संक्षिप्त पूजा विधि मंदिर में कर लें संक्षिप्त पूजा विधि क्या है जैसे हम मुनियों की आप चौंका में अष्टद्रव चढ़ा करके पूजा कर लेते ये भी आपकी पूजा है ये कोई जरूरी नहीं कि मंगलाष्टक से शांति पाठ करो तभी तुम्हारी पूजा होगी आपने अर्घ अर्पण कर दिया तो भी पूजा है अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम ही पूजा है आचार्य बीर सेन महाराज से पूछा गया का नाम अच्छना तो उन्होंने बताया जलगंध अक्षत दीप धूप फुप फल आदि ही सक भक्ति प्रकाशो नाम अर्चना अष्ट द्रव्य से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम अर्चना है पूजा है आप उस तरीके से पूजा कीजिए और वापस सात बजे के पहले कल तो सभी को घर लौट आना ही है और दिन भर घर में आप पूजा कीजिए भक्ति कीजिए पाठ कीजिए जाप कीजिए विश्व मंगल की कामना कीजिए शांति मंत्र का जाप कीजिए भक्तामर का पाठ कीजिए किस लोक में शांति हो भगवान के सामने बैठ कर के आप पूजा करें ऐसा नहीं है हर पल पूजा कीजिए लकीर के फकीर मत बनिए तभी आप बच सकेंगे दूसरा और दिनों में मंदिरों में संक्रमित व्यक्ति ना पहुंच पाए या तो आपके पास वैसी तकनीक है तो व्यवस्था कीजिए पहले व्यक्ति को जज कीजिए फिर अंदर आने दीजिए लेकिन कौन व्यक्ति कहां आता वो व्यवस्था आज है ही नहीं सरकार के पास नहीं आपके पास कहां आएगा तो ये चाहिए कि मंदिर में भीड़ ना हो कम कम लोग जाए एक दूसरे के साथ दूरी बना करके चले और वर्तमान इस स्थिति को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि मंदिर के वस्त्र किसी को पहनना ही नहीं चाहिए मंदिर के उपकरण का प्रयोग किसी को करना ही नहीं चाहिए आप अपने घर से वस्त्र अपने वस्त्र पहन करके जाइए और अपने उपकरणों से पूजा कीजिए अपना द्रव्य चढ़ाइए और अपना द्रव्य लेकर घर लौट आइए क्योंकि ये संक्रमण की बात है और ये महामारी है एक दूसरे का स्पर्श करते करते न जाने कितनों में फैल जाएंगे कल ही देखिए वो कनिका कपूर ने क्या कितनी बड़ी तबाही कर दी एक व्यक्ति के निमित्त से तो ये तो सबके लिए है इस संकट के सामना सबको मिलजुल कर करना होगा और इसके लिए सरकार लॉकडाउन तो बाद में करे जनता को अपनी तरफ से लॉकडाउन कर देना चाहिए अपनी सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर देना चाहिए आवागमन को पूरी तरह से रोक देना चाहिए एक सुरक्षित दूरी का अनुपालन करते हुए करना चाहिए यही देश और समाज के हित में होगा 
तो इस तरह से ध्यान रखें पूछा है किसी का रोज मंदिर जाने का नियम है और कोरोना वायरस के कारण नहीं मिल पा रहा है तो अभी मंदिर को तो कहीं प्रतिबंधित नहीं किया शायद पूना में कर दिया गया पर वो कई मंदिरों में वहाँ ऐसा करना चाहिए कि बाहर से दर्शन की व्यवस्था करें और जहाँ एकदम ही लॉकडाउन है जहाँ एकदम ही लॉकडाउन कर दिया गया है वहाँ इस आपातकालिक स्थिति में परोक्ष में धर्म ध्यान करके काम करना चाहिए हमारे यहाँ एक नीति है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति तो ये आपत्तिकालिक धर्म है बाहर निकलने से यदि संक्रमण की संभावना है तो भीतर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखना धर्म ध्यान करना ज़्यादा उचित है आपातकाल में हमें कई तरह की बंदिशों का पालन करना पड़ता है तो हमें उसे देखना होगा और इस तवाही से अपने आप को बचाना होगा इसी के साथ में लोगों से कहता लोग घरों से न निकले साधु संतों के दर्शन के लिए भी न जाए जो जहाँ है वहीं रहे सरकार की हिदायतों का पालन करे इस दौर में कब क्या घटना घट जाए संभव पता नहीं मैं तो कहता हूँ सामूहिक भोजनशालाएं भी अब बंद कर देनी चाहिए सीमित रहना चाहिए हमने तो सागर में अपने आप को सीमित कर लिया इस संत भवन के भीतर ये जब तक आगामी अनुकूलता न बने आगामी आदेश ना है तब तक के लिए हमने यहाँ सुरक्षित कर लिया और लोगों को भी कह दिया अब यहाँ से न कोई आएगा न जाएगा इसलिए दिन भर आने वाले दर्शनार्थियों कल तो आप आएंगे नहीं आने वाले दिनों में भी आप भूल जाओ कि महाराज सागर में आप संयम रखो हम आपको संयम का पाठ सिखाएंगे तभी आप संयम पाल पाएंगे अगर हमने अपनी तरफ से ढील दिया तो आप तो दिन भर यहाँ हजूम लगा लेंगे इसलिए इस हजूम से बचिए सागर के प्रत्येक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ एकदम भ्रम छोड़ दीजिए कि महाराज के दर्शन नहीं हो रहे हैं मत कीजिए दर्शन और जिनको महाराज का सानिध्य लाभ लेना है यहाँ की समिति को मैं कहूँगा उन सब का पूरा परीक्षण कराकर जिनको लेना है यहाँ आकर रहो चौबीस घंटा चौबीस घंटा सानिध्य मिलेगा यहाँ रहो न यहाँ यहाँ से आना न जाना ये व्यवस्था आपके और समाज के सबके भले के लिए है तो इस तरह की व्यवस्थाएं सबको लेकर के चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए आहार चौका में भी सावधानी यहाँ तो सब सीमित हो गया देश भर के साधु संतों को भी आहार चौका में सीमित लोग दें और सुनिश्चित लोग दें जिनका किसी से संपर्क नहीं किसी प्रकार के संक्रमण की कोई संभावना नहीं वे ही चौके में प्रवेश करे वे ही चौका लगाए वे ही आहार दे पेशेवर लोगों को अभी चौके से दूर रखा जाए पता नहीं कहाँ से वो आए हैं क्या आए हैं यह आपकी सुरक्षा है इसका ध्यान रखें और अपने आप को सीमित रख कर चलना चाहिए मैं चाहूँगा यहाँ बेणुगोपाल जी जो आयुर्वेद के विभाग को भागोदय में संभालते डॉक्टर बेणुगोपाल साहब आ जाइए आप यहाँ मेरे पास आ जाइए इन्होंने एक बहुत अच्छा काढ़ा प्रिस्क्राइब किया है वो काढ़ा जो केरल में करोना से पीड़ित लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया वो लाभ हुआ इनका कहना है कि ये काढ़ा इस काढ़ा का प्रयोग यदि लोग करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और लोग इस संक्रमण से बच सकेंगे तो जो इनको अभी तक संक्रमण नहीं हुआ बाकी तो सब आइसोलेशन में हैं तो गवर्नमेंट उसको जैसी सलाह देगी वो करेंगे जो संक्रमित हैं पर और लोग संक्रमित ना हों उसकी दृष्टि से आप इनसे उस प्रिस्क्रिप्शन को बहुत धीरे धीरे बोल दीजिए और इस प्रिस्क्रिप्शन को आज ही प्रमाणिक ऐप पर तुरंत लोड कर दिया जाए अन्य सोशल माध्यम से भी मुकेश भाई इसको प्रचारित कर दिया जाए ताकि कल के बाद परसों लोग इस काढ़े को बाजार से इसके नुस्खे के आधार पर तैयार करें और हर कोई पिए ये एकदम आयुर्वेदिक विशुद्धता आयुर्वेदिक चीज़ है और ये सब प्रकार से लाभकारी है जनहित में इसे प्रचारित करना चाहिए और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए खड़े होके बोल दीजिए आप मेरा नाम सूरज वेणुगोपाल है हाँ महाराज ये तो आप केरला से हैं केरला से भागोदय में क्या करते हैं भागोदय में आयुर्वेद का डॉक्टर हाँ बहुत होनी हाँ आ, अभी ये काढ़ा जो है ये काढ़ा का कॉम्बिनेशन जो है आ, ये हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए हम्म और इसमें सात चीज़ें हैं हाँ जो इसलिए अवेलेबल है इधर मतलब मार्केट में हम परचेस कर सकते हैं ऐसे इसमें क्या क्या है सौठ सौठ काली मिर्च काली मिर्च पिपली हाँ पीपल और लिखते जाइए सौठ काली मिर्च लेडी पीपल हाँ तुलसी का पत्ता तुलसी का पत्ता बड़ा धनिया खड़ा धनिया हाँ दो टाइप का आते हैं तो उसमें खड़ा धनिया जो बोलते हैं वही खड़ा धनिया जिसको हाँ। बोलते हैं वो लेना बटा हुआ धनिया 
साबुत अड़ूसा का जड़ चाहिए होता है अड़ूसा का जड़ जड़ हाँ ठीक है बासा भी बोलते हैं अड़ूसा को अड़ूसा को बासा बोलते हैं अड़ूसा का जड़ हाँ और चिरायता चिरायता ये सात चीजें हैं चौट काली मिर्च धनिया पीपल चिरायता अड़ूसा की जड़ और तुलसी का पत्ता इन सात चीजों का काढ़ा कैसे बनाना है और बताओ ये आ, ये तुल्य मात्रा में हाँ। हमें आ, पाउडर करना है हाँ। और इसमें दो चम्मच दो चम्मच ये चूरा टी स्पून से हाँ पीस के इसको बराबर मात्रा में इसका पाउडर बनाकर दो चम्मच चाय की चम्मच से लेकर काढ़ा बना करके पीना है हाँ, दो लीटर पानी में इसको दस पंद्रह मिनट उबालना है हाँ। और ये मतलब तीन चार बार पी के ऐसे खत्म कर दो लीटर पानी में उबालना है इतने हाँ, दो लीटर में कितने लोगों की खुराक बनेगी ये एक व्यक्ति का है एक व्यक्ति की माने उसका आधा गिलास बचाना है आधा ग्लास नहीं दस पंद्रह मिनट बस उबालना है अच्छा पूरा पी लो उसको हाँ, पूरा पीना है छान के पीना बिना छान के पीना बहुत सुंदर ये काढ़ा है इसका आप प्रयोग करें बड़ी साधारण चीज है आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी आप इससे आप रोग प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ाएंगे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे ये प्रयोग सबको करना ही चाहिए फिर से एक बार नाम दोहरा दीजिए सौठ काली मिर्च पीपली खड़ा धनिया तुलसी का पत्ता अड़ूसा का जड़ और चिरायता ये सात चीजें हैं फिर से दोहरा दू सौठ काली मिर्च पीपल लेडी पीपल धनिया खड़ा धनिया अड़ूसा का जड़ तुलसी का पत्ता और चिरायता याद हो गई इतनी सात चीजें प्रमाणिक ऐप पर अभी उपलब्ध है और आप लोग जितने लोग इसे सुन रहे हैं विभिन्न व्हाट्सएप माध्यम से कर लीजिए डॉक्टर साहब का कहना है केरला में इसका बहुत प्रयोग हुआ है ये केरल से हैं और पंचकर्म चिकित्सा से जुड़े हुए हैं भागोदय में अपनी सेवा दे रहे हैं एक बार इनके स्वागत में तालियां लगाए